ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലായിരുന്നു നോ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അതിനുശേഷം ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെ മാർക്കറ്റ് ഹൈ പോയി ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പും അതേ തുടർന്ന് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഗെയിൻ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വേണം കാണാനായിട്ട് സെക്ടർ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയ ഫാർമ ഈ ഒരു രണ്ട് സെക്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണുള്ളത് ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഓട്ടോ ഐ ടി ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് പെർഫോമർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്റ്റോക്കുകൾ അഡ്വാൻസസിലുണ്ടായിരുന്നു ആറ് സ്റ്റോക്കുകളെ ഡിക്ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതെന്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിന് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നിഫ്റ്റി കാഴ്ച വെക്കാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഗിലിയാഡ് സയൻസിൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു ഡ്രഗ് കോവിഡ് കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ഡ്രഗിൻ്റെ ട്രയൽ റണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു യു എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവർ ആ ഒരു ട്രയൽ റണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഗിലിയാഡ് സയൻസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആ മെഡിസിൻ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത പേഷ്യൻസ് ട്രയലിൽ കൊടുത്ത പേഷ്യൻസിന് മറ്റ് മെഡിസിനുകളെക്കാട്ടിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം അധികം ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിക്കവർ റിക്കവറി കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂസായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് മാർക്കറ്റും യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള കാരണവും അതേ തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റും നല്ല പോസിറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂസിനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് വേണം കാണാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതേ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കമ്പനി നടത്തിയ ഒരു ട്രയൽ റണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ട്രയൽ റണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്ര വിശ്വസിക്കാവുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് ആ ഇത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് എഫ് ടി എ യു എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് റെക്കമെ ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവർ ഈ ഒരു മെഡിസിനെ പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏജൻസിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഏജൻസി ആ ഒരു ഇത് പബ്ലിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് അതായത് ആ റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവലിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇതിലൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ന്യൂസിനെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എത്രമാത്രം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ന്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനിയും ഈ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ ന്യൂ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് റിസൾട്ട്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം അത് വിശ്വസിക്ക വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് അത് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് വീണ്ടും വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസിനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പുണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇന്നലെ യു യു എസ് എക്കോണമീൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്ന ഡേയും കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂസ് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ന്യൂസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എത്രമാത്രം വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മന്തിൻ്റെ ഏപ്രിൽ മന്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ഷോർട്ട് കവറിംഗ് അതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഗെയിൻ കൊടുത്തു എന്ന് വേണം കാണാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ഫാക്ടറിയിൽ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ചൈനീസ് എക്കോണമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്കോണമിയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ വ
അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മാർക്കറ്റിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ പ്രതപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നല്ല പോസിറ്റീവിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത് എസ് ജി എക്സ് നിഫ്റ്റി രാവിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവിലാണ് പോയത് ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആ റേഞ്ച് വരെ ടച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെ അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തി എൺ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് വെക്കാം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിൽ വരെ മാർക്കറ്റ് പോകും എന്നുള്ളൊരു ഡൗൺലോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് വെക്കാം ആ സപ്പോർട്ട് വരെ മാർക്കറ്റ് പോകും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം പതിനായിരത്തി അമ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലായിട്ട് നിഫ്റ്റീനെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് മാർക്കറ്റ് അതിനെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഗ്രോത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു റേഞ്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ എന്ന് വെച്ച് ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ ആർ എസ് ഐ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അറുപതിൽ ടച്ചായി അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓവർ സോൾഡ് റീജിയനിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഒരു കൺസോളിഡേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് മാർക്കറ്റ് നെഗറ്റീവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജി ഡി പി ഡാറ്റ അനൗൺസ് ആയതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു എക്കോണമി അവരുടെ റിസൾട്ട്സൊക്കെ ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു വീക്കർ ഡാറ്റ എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് കൊണ്ടുപോയത് എസ് ജി എക്സ് നിഫ്റ്റി നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഡ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് കമ്പനികൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് നൽകാം അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് നൽകാം എന്നുള്ള ഒരു അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അവർ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിലുള്ള ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഓയിലിൽ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷകളും ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് കോടി അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എഫ് ഐ ഐ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ഐ എ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കോടിയുടെ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രൂപയുടെ മൂല്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രൂപയുടെ മൂല്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിലെ ടോപ്പ് പെർഫോമർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റലായിരുന്നു ടോപ്പ് പെർഫോമർ അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺലോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സെക്ടറിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ ടി സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആയിരുന്നു ടോപ്പ് ഗെയിനറായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ആർ ബി എൽ ബാങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എൻ പി പാരിബ സാർ ബി ടി രാജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അറുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഷെ അറുപത് ലക്ഷം ഷെയേഴ്സ് അവർ അക്യൂറി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അവർ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഷെയേഴ്സ് അവർ വീണ്ടും അക്യൂറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ബി എൽ ബാങ
ഒരു ഷെയർ എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഷെയർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷെയർ പക്ഷേ ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തി ഏഴാണ് റിലയൻസിൻ്റെ ഇത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി വാങ്ങുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മിനിമം മിനിമം പതിനഞ്ച് ഷെയർ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ആ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് ഇവർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ന്യൂസ് അവർ ആ ഒരു ആറാം സൗദി ആറാംകോ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് അതായത് ഡിസ്കഷൻ അത് ഓൺ ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ സെക്ടറിലുള്ള സ്റ്റേക്കുകൾ ആറാംകോ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു സീറോ ഡപ്റ്റ് കമ്പനി ആകാനുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓൺ ട്രാക്കിലാണ് എന്നവർ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസിൽ വേറെ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ ഡിവിഷനിലുള്ള കമ്പനി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സാലറിയിൽ ഒരു പേ കെട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ആ ഒരു ഓയിൽസ് ഗ്യാസ് സെക്ടറിലുള്ള ഡിമാൻഡ് അവരെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എല്ലാം കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മുകേഷ് അംബാനിയും ആ ഒരു എൻ്റെയർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എച്ച് യു എൽൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് റിസൾട്ട് വന്ന് അതായത് ക്യു ഫോറിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് യു എൽൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടിയാണ് ക്യു ഫോറിൽ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ ഡിക്ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ആ ഒരു കൊറോണയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് യു എൽനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാക്സോ അവർ എച്ച് യു എല്ലുള്ളൊരു ഷെയർസ് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ ഷെയർസ് ഡോളർ ഷെയർസ് ഡോളർ റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർസ് അവർ വിൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ എച്ച് യു എല്ലിനെ ഡൗൺലോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്കണമി ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ ഫോറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്പൈസ് ജെറ്റ് എയർലൈൻ സ്റ്റോക്കുകൾ വന്നൊരു ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈസ് ജെറ്റ് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് മെയ് സെക് ഇത് മാസത്തേക്ക് നോ പേ പൈലറ്റ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാ കാർഗോ പ്ലെയിനിൽ ഫ്ല ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം പേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പൈ ഇത് എയർലൈൻ സെക്ടറിലൊക്കെ എത്രമാത്രം വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യു എസ് എക്കോണമിയിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ കേസസ് കൊറോണ കേസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചൈനയിൽ വീണ്ടും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇനിയും കൺട്രോളിലായി എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സാധ്യത പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് ആർ ബി ഐ കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലിക്വിഡിറ്റി വിൻഡോ മെയ് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വിൻഡോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ബാങ്കിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കോടിയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രണ്ടായിരം കോടി മാത്രമേ ബാങ്ക് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ കടമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എസിൽ ജോബ് ലോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തേർട്ടി മില്യൺ ആ ഒരു മാർക്കിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ പോയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡാറ്റ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഇതിനൊരു ഇനിയൊരു ഇക്കണോമിക് ഡാറ്റ എല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പതിനായിരം ലെവലിനെ നിഫ്റ്റി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ